வணக்கம் என் பேர் கே எல் ராஜா பன் சிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோட்டோஸில் வந்து கலர்ஸ் எப்படி கரெக்டாக கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கலர் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்போது நம்ம ஃபோட்டோஸில் வந்து பல சமயங்களில் வந்து கலர்ஸ் கரெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளை கூட இருக்கும் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் உங்களுக்கு கலர்ஸை வந்து நெயில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது இதில் ஒரு வழி என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா கலர்ஸை வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் வழியாக பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வந்து அதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கலர் சீனில் நம்ம பார்த்தோமோ அந்த கலருக்கு நியரஸ்ட்டாக வர்றதோ இல்லை அந்த சீனில் பார்த்த கலரை விட கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கோ கேமராவில் வந்து நிறைய வழிகள் இருக்குது அது ஒயிட் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வழி ஸோ அவ்வளோ ஒரு அருமையான அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளாக அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் எப்போவுமே ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போது வந்து நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு சீரியஸான வீடியோ அதாவது ஒயிட் பேலன்ஸில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட்டுன்னு ஒன்று ஒயிட் பேலன்ஸை பற்றி ஜென்ரலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேமராவுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி இதை நான் பேச போகிறேன் உங்களுக்கு கேமராவில் ஒயிட் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணுது ரியலாக கெல்வின் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுது ரெண்டையும் எப்படி அது கேமரா கவுண்டர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் வால்யூமில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைன் ட்யூனிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒயிட் பேலன்ஸ் அதாவது கெல்வின் ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ப்ரொஃபஷனலாக கெல்வின் ஒயிட் பேலன்ஸ்னா என்ன அது அதனால் வந்து நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அது யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படிங்கிறத இன்னொரு சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரீ செட் மேனுவல் ஒயிட் பேலன்ஸ் நிக்கானில் இல்லை கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் கேனனில் இதெல்லாம் என்னது இது கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி நம்ம பண்ணுறது ஸோ கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ்னால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அது எப்படி நம்மளுடைய ஓவரால் ஒர்க் ஃப்ளோவை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க இதையும் தாண்டி ஒயிட் பேலன்ஸ் ஷிஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கிராஃப் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இல்லை ஒரு பக்கம் மெஜெண்டா ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு க்ரீன் இன்னொரு பக்கம் ப்ளூ இன்னொரு பக்கம் ஆம்பர் அப்படின்னு ஒரு இரு அருமையான ஒரு கிராஃப் இருக்குது அந்த கிராஃபில் வந்து இந்த கர்சரை நம்ம அங்கங்கே மூவ் பண்ணுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டில் வைக்கிறோம் பி சிக்ஸ் ஜி சிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏ சிக்ஸ் ஏ ஃபோர்னு சொல்கிறோம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ இதெல்லாம் என்ன படங்கள் எடுக்கும்போது நம்ம வித்தியாசமான வேறு வேறு வகையான லைட் சோர்ஸஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் டே லைட்டில் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் ஃப்ளாஷில் எடுப்போம் சில சமயத்தில் டங்ஸ்டன் ஆம்பியன்ஸ் உள்ள இடத்துல நம்ம படங்கள் எடுப்போம் இன்னும் சில சமயத்தில் ஃப்ளோரசென்டில் அதாவது டியூப்லைட் கண்டிஷன்ஸில் கூட நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் இப்படி பலவேறு வகையான ஒரு லைட் சோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம படங்கள் எடுக்கும்போது அந்த படங்களில் வந்து வண்ணங்கள் மாறுபடுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஸோ இப்படி மாறுபடக்கூடிய இந்த வண்ணங்களை எப்படி நம்ம வந்து சரியாக நிலைநிறுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் அங்கே டீட்டெயில்டாக அவங்கள்ட்ட நம்ம பேச போகிறோம் ஜேபிஜி ஃபைல்ஸ் நம்மள்ட்ட அவுட் புட்டாக வரும்போது அதாவது கேமரா வந்து நம்மளுடைய ஃபைல்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த கேமராவுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் என்ன மாதிரியான ஒரு இன்புட் டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஸோ நீங்கள் சரியான முறையில் வந்து ஒரு இன்புட் டேட்டாவை ஒயிட் பேலன்ஸ் வழியாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கேமராவுடைய ப்ராசஸர் நீங்கள் ஷூட் பண்ண அந்த ஃபைலை ரா ஃபைலை கரெக்டாக அது ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபைனல் அவுட் புட்டில் நீங்கள் ஜேபிஜியாக கொடுக்கும்போது அந்த வண்ணங்கள் உங்களுக்கு நேரடியாக சரியான முறையில் கேமராவிலேருந்தே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது நம்ம ரா ஃபைலாக ஷூட் பண்ணுற சமயத்தில் ரா டேட்டாவாக ஷூட் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நெசசிட்டி வந்து இவ்வளோ அக்யூரேட்டான ஒரு கலர் கரெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கேமராவில் தேவையான்னு கேட்டிங்க அப்படி விஷயமே தேவையில்லை என் கேட்டிங்கன்னா ரா ஃபைலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து ஒரு டேட்டாவாகவே கிடைக்கும் அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு டேட்டாவாக கிடைக்கிது ஷார்ப்னஸ் நாய்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி டேட்டாவாக கிடைக்கிறதுனால கேமரா அதை ப்ராசஸ் பண்ணாத டேட்டாவாக நம்ம கிடைக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வேண்டிய மாதிரி அந்த கலர்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது ராவுடைய அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக பட் நிறைய பேர் நம்மளில் பார்த்திங்கன்னா ஜேபிஜியில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் நிறைய சமயத்தில் ஜேபிஜியில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் இப்போ குறிப்பிட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வெடிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் இல்லாட்டி ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் படங்களை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜேபிஜியில் தான் எடுக்கிறோம் ஒரு இருபது சதவீதம் படம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ராவில் எடுப்போம் அது தவிர மற்ற ஹாபிஸ்ட்டு பிகினர்ஸு இல்லை ரா ப்ராசஸிங் தெ
ஸோ ஒயிட் ஒயிட்டாக தெரியல அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒயிட் பேலன்ஸில் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒயிட்டை ஒயிட்டாக தெரியறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இந்த கலர் டெம்பரேச்சருடைய எஃபெக்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டி சில ஃபோட்டோஸ் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்க வேண்டி நான் வந்து நிக்கானுடைய டி எயிட் ஃபிஃப்டி கேமராவை வச்சு அதை வந்து டெய்லைட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செட்டிங்கை வச்சு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்பர் நான் அவங்கள வந்து வேறு வேறு ஐ மீன் லைட்டிங் கண்டிஷனில் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம மேலே போகலாம் ஆம்பிஷனுடைய டெரஸ்க்கு போய்ட்டு அங்கே முதல்ல வந்து பிரைட் சன்லைட்டில் கொஞ்சம் எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இக்கானில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து டைரக்ட் சன்லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸ் செட்டிங் இருக்குது அந்த செட்டிங்கில் தான் நான் வந்து இதை வச்சுருக்கேன் இப்போது எல்லா பிக்சர்ஸுமே அதாவது டங்ஷன் லைட் ஆம்பியன்ஸு ஃப்ளாஷ் லைட் ஆம்பியன்ஸு அதுக்கப்புறம் டியூப் லைட்டோடைய ஒரு ஆம்பியன்ஸு கேண்டில் லைட்டோடைய ஆம்பியன்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங் கண்டிஷனில் நான் டே லைட்டோட ஒயிட் பேலன்ஸ் வச்சு இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்க போகிறோம் எங்கே கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த கலர் டெம்பரேச்சருனுடைய ஆக்சுவலான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு புரியும் இப்போ இந்த படங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம எடுத்த படம் வந்து பிரைட் சன்லைட்டில் எடுத்த ஒரு படம் ஸோ பிரைட் சன்லைட்டில் எடுத்த படத்தில் பார்க்கும்போது நான் பிரைட் சன்லைட்டோட ஒயிட் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வந்து எல்லா கலர்ஸும் சூப்பராக வந்துருச்சு எனக்கு அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்தபடியாக இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஷேடு ஏரியாவில் அதாவது கவர்டு ஏரியாவில் ஸோ ஆம்பிஷனுடைய டேரஸில் கூட ஒரு பர்கோலா ஏரியாவில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு வால் கார்டனில் ஒன்று இருக்குது அந்த வால் கார்டனை வந்து பேக்ரவுண்டாக வச்சு அப்புறம் நான் அவர் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த படம் வந்து கோல்டாக தெரியுது உங்களுக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து உங்கள் டேரக்ட் சன்லைட்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கேமராவில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போது அந்த கேமரா என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து கொஞ்சம் கோல்டாக எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி காமிக்குது இது வந்து ஷேடினுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அடுத்த படம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது கேண்டில் லைட்டில் எடுத்த ஒரு படம் அப்புறம் நான் ஸ்டூடியோக்குள்ள கூட்டம் வந்துட்டு அங்கே அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் ஒரு கேண்டில் லைட் ஒன்று வச்சு ஒரு டைட் க்ளோஸ் அப் ஷாட் வெறும் கேண்டில் மட்டும்தான் லைட் சோர்ஸ் ஓகே நீங்கள் பார்க்குறீங்க கேண்டில் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு விளக்கம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு எமோஷனாக பார்க்குற மாதிரி ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிக்சர் வந்து ரொம்ப ரெட்டிஷாக இருக்குது ஏன் அவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா என்னுடைய கேமராவுடைய செட்டிங் வந்து டேரக்ட் சன்லைட்டில் இருக்குது ஆனால் நான் யூஸ் பண்ண லைட் சோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேண்டில் லைட்டு ஒயிட் பேலன்ஸை சன்லைட்டு வச்சு எடுக்கும்போது அதனுடைய ஆக்சுவலான இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ரெட் இந்த படத்தில் க்ளியராக உங்களுக்கு தெரியுது என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஃபோட்டோவில் கேட்டிங்க அப்படின்னா கலர் டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆம்பர் இல்லாட்டி வந்து ரெட் இல்லை வந்து டீப் எல்லோ ஏறுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த வீடியோ லைட் நான் ஷூட் பண்ணுற மாதிரிங்களா அதே லைட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு டங்ஸ்டனில் வச்சு அந்த ஃபோட்டோவை படுக்கிறேன் இங்கேயும் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா நான் டேரக்ட் சன் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை வந்து டங்ஷன் லைட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் என்னுடைய கேமராவில் வந்து அது டேரக்ட் சன் லைட்டில் இருக்குது அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய படங்களும் வந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அதாவது கேண்டில் லைட் அளவுக்கு ரெட்டிஷாக போகல ஆனால் கொஞ்சம் ஆரஞ்சாக வந்திருக்கு எங்கே கேட்டிங்கன்னா டங்ஷன் லைட்டில் வாம் கலருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த படம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு கொஞ்சம் வாமாக வந்திருக்கு இதில் டங்ஷனுடைய ஒரு தனித்தன்மையான ஒரு கலர் இந்த வாம் டோன் அப்படிங்கிறது அதே ஒரு அழகான விஷயந்தான் கலர் டெம்பரேச்சர் குறையும் போது இந்த வாம் டோ உங்களுக்கு ஆட் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்தபடியாக இன்னொரு லைட் சோர்ஸ் நம்மளுடைய ஃபேவரட்டான லைட் சோர்ஸ் ஃப்ளாஷ் லைட் சோர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் கேமராவில் மவுண்ட் பண்ண ஒரு ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் ஸ்பீட் லைட்டாக இருக்கலாம் அம்பரலா லைட் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஸ்டூடியோ லைட்டாக இருக்கலாம் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிறேன் இந்த படத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா நான் டே லைட் பேலன்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் நான் படம் எடுக்கும்போது அப்புறம் நான் உடைய படம் வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக வருது அதில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை டே லைட்டுடைய ஒயிட் பேலன்ஸும் ஃப்ளாஷோட ஒயிட் பேலன்ஸும் ரெண்டுமே ஒன்று ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறது டே லைட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸாக தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் எனக்கு டே லைட் எடுத்த படத்துலேயும் இந்த ஃப்ளாஷ் எடுத்து எடுத்த படத்துலேயும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் தெரியல ரெண்டு படமும் எனக்கு பர்ஃபெ
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளே வந்து கேமராவுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைட் சோர்ஸ்னுடைய ஒயிட்டை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்டு பர்ஃபெக்டான ஒயிட் பேலன்ஸ் அதில் கொண்டு வரலாம் இன்னும் சில சமயத்தில் கெல்வின் ஒயிட் பேலன்ஸ் செட்டிங்ஸ் கூட நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அட்வான்ஸ் கேமராஸில் ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸில் ஒயிட் பேலன்ஸோடைய லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் தனி ஆப்ஷன் இருக்குது அதுலேயும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேண்டிய மாதிரி கெல்வின் வேல்யூ செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ கூட பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்படி வந்து வேறு வேறு ஒயிட் பேலன்ஸ் செலக்ஷனை நம்ம வந்து கேமராக்குள்ளே போய் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் செட்டிங்ஸில் நான் போனேன் அப்படின்னா அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதில் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக வந்து ஒரு மிக்சட் லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மிக்சட் லைட்டிங் கண்டிஷன்னால் அங்கே வந்து பலவேறுபட்ட லைட்ஸு ஒரே இடத்துல இருக்குது அதாவது டங்ஸ்டன் லைட் இருக்குது இல்லை சில சமயத்தில் வந்து சரி டியூப் லைட்டும் அங்கே கொஞ்சம் இருக்குது கொஞ்சோண்டு டே லைட் கூட அங்கே உள்ளே வருது இல்லை வேறு ஏதோ சோடியம் பேப்பர் லாம்ப் பெரியது இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃப்ளட் லாம்ப் இருக்குது ஏதோ ஒரு மிக்சட் லைட் கண்டிஷன் நம்மளால் வந்து எது இதனுடைய பிரைமான ஒரு லைட் சோர்ஸ் எந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் இந்த இடத்துல டாமினேட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிச்சி அடையாளப்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரீசெட்டுக்குள்ளே போக முடியல அப்படின்னா பேசாமல் அந்த வேலையை நம்ம கேமராட்டை விட்டுடலாம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கேமரா என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல லைட்டோட ஃபுல்லாக அது எல்லாத்தையுமே எவால்வேட் பண்ணிவிட்டு அந்த சீனில் எங்கே உங்களுக்கு ஒயிட் இருக்கோ எந்த இடத்துல ஹைலைட் இருக்கோ அதை கேமராவே ஒரு சாம்பிளாக எடுத்துட்டு மீது கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பர்ஃபெக்டாக அது கொடுத்துரும் நிறைய சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது சரியான ஒரு கலர்ஸே உங்களுக்கு கொடுக்கும் பட் ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரே லைட்டிங் கண்டிஷனில் எடுக்கக்கூடிய பல படங்களை வேறு வேறு படங்களை ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸில் எடுக்கிற சமயத்தில் அதில் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா நீங்கள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கீங்க ஃப்ளாஷ் போட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு வேறு இடத்துல நீங்கள் ஃப்ளாஷ் அடிக்கிற சமயத்தில் அங்கே எவ்வளோ தூரம் ஒயிட் சாம்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து கேமரா என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் பேலன்ஸை டிசைட் பண்ணும் அப்போ சில சமயத்தில் அதில் கொஞ்சம் ஒன்று ஆம்பர் ஆட் ஆகும் சில சமயம் ப்ளூ ஆட் ஆகும் சில சமயம் கரெக்டாக வரும் சில சமயம் அப்படி சின்ன 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 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த பிக்சர்ஸை நீங்கள் வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட் பண்ணது என்னவோ ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸு யூஸ் பண்ணது என்னவோ ஒரே லைட் சோர்ஸ் தான் இருந்தால் கூட அந்த படங்கள் வந்து கொஞ்சம் முன்னப்பண்ண இருக்கும் கலர் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி என் கலர் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸில் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராபேக் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது மட்டும் தான் இது தெரியும் ஆனால் இங்கே தனித்தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸில் வந்து இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் ஒரு சீக்வன்ஸாக ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹை அண்டான ஒரு அட்வர்டைசிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு சீரியஸான ஜாப் பண்ணுறீங்க கலர்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது என்ன கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவை கன்சிஸ்டன்சி இன் கலர் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அவுட்புட் கன்சிஸ்டன்ட்டி இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த பிக்சர் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பவர் இருக்கு ஆக்சுவலாக அதனால் அந்த நேரத்தில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸில் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தவிர்க்கலாம் அடுத்தது டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லோ கலர் லைட்டு நார்மலாக இண்டோரில் வீட்லேயோ ஆஃபீஸ்லேயோ ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ ஓகே போட்டு இருக்கக்கூடிய சில லைட்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த கலருக்கு ஒரு வேறு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அதனால தான் நம்ம அந்த லைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லோ லைட்ஸை ஸோ அது ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு லைட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் அது போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த டங்ஸ்டன் லைட்டில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டங்ஸ்டனுடைய ஒயிட் பேலன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கேமரா என்ன பண்ணணும் பர்ஃபெக்டான கலர் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துரும் இப்போ டேரக்ட் சன் லைட் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா சன் வந்து டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் மேலே விழுது சப்போஸ் ஒரு பில்டிங் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரைட் சன் க்ளவுட் எதுவும் கவர் பண்ணாமல் டேரெக்டாக சன் லைட் வந்து உங்களுக்கு கேமராவில் படுற ஒரு லைட்டை தான் டேரெக்ட் சன் லைட்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒ
அப்புறம் ஃப்ளாஷ் செட்டிங் வச்சு எடுத்து பாருங்கள் ஃப்ளாஷில் வச்சுருக்கிற படங்களை பூரா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு அந்த படம் வாமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் அது கண்டினியூ பண்ணலாம் தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஏன்னா வந்து கலர் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் டு பீப்புளுடைய டேஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ் வெரி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒயிட் பேலன்ஸுங்கிறது ஒன்று எனக்கு பிடிச்ச ஒயிட் பேலன்ஸுங்கிறது அது இன்னொன்று உங்களுக்கு இந்த ஸ்கின் டோனில் வந்து பர்ஃபெக்டான கலர் வந்து நார்மலாக ஒரு இண்டியன் ஸ்கின்னுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டெய்லி ஒயிட் பேலன்ஸ்லேயே என்ன பண்ணலாம் ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்தி எடுக்கலாம் இந்த ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய போர்ட்டபிள் ஃப்ளாஷுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஸ்டுடியோவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய ஸ்டுடியோ ஃப்ளாஷ் அம்பர்லா ஃப்ளாஷோ சாப் பாக்ஸ் போட்டு எடுக்கிறீங்க பார்த்திங்களா அதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அவுட்டோரில் நீங்கள் சப்போஸ் வேறு ஏதாவது போர்ட்டபிள் ஃப்ளாஷ் எடுத்துன்னு போய்ட்டு பெரிய ஃப்ளாஷை போச்சு எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்குமே இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டெய்லைட்டுடைய ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோட ஆரம்பத்திலே உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன் அதனால் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்த நேரத்தில் போகிற நீங்கள் டெய்லைட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தி எடுத்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து பர்ஃபெக்டான கலர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தபடி க்ளவுடி ஒயிட் பேலன்ஸ் க்ளவுடி ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்டோரில் எடுக்கக்கூடிய சில படங்கள் அதாவது உங்களுக்கு அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பிரைட் சன் இல்லை ஒரு மேக மோட்டமாக இருக்குது அப்போ வந்து சன் டேரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டில் உடைய கலர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் க்ளவுடி ஒயிட் பேலன்ஸை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் அதில் கன்சிஸ்டன்ட் வந்து ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தபடி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஷேட் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஷேட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது கேமரா என்ன படுதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஷேட் சீனில் ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட கலர் டெம்பரேச்சர் படி அந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் உண்டு உங்களுக்கு கோல்ட்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதாவது வந்து ப்ளூ கொஞ்சம் அதிகமாக ரெக்கார்ட் ஆகும் அந்த ப்ளூவை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கேமரா ஆம்பர் ஃபில்டரை ஆட் பண்ணுது அதாவது அதிகப்படியான ஆரஞ்சிஷ் ஃபில்டரை ஒன்று ஆட் பண்ணுது அந்த ப்ளூவை வந்து இந்த ஷேடில் உள்ள ஒயிட் பேலன்ஸ் உள்ள அந்த ஆம்பர் வந்து கவுண்டர் பண்ணும்போது அந்த ப்ளூ வந்து குறைஞ்சிருது இல்லை ப்ளூ நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது அப்போ அந்த சீனில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒயிட் அவங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் உங்கள் கேமராவை நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒயிட் பேலன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது கேமரா என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனோட ஆப்போசிட் கலரை ஒரு கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபில்டராக ஆட் பண்ணுது அந்த ஃபில்டர் வந்து அதிகப்படியான டாமினன்ட் கலரை வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்க்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கெல்வின் பேஸ்டு ஒயிட் பேலன்ஸ் இந்த கேமராவில் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த செட்டிங் உங்களுக்கு இருக்குது கெல்வின் பேல்ஸ் ஒயிட் பேலன்ஸு அந்த கெல்வின் பேஸ் ஒயிட் பேலன்ஸ் போயிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேண்டிய கெல்வின் வேல்யூ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய வேல்யூஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூஸில் வந்து நீங்கள் எந்த வேல்யூஸ் உங்களுக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் வேணுமோ அந்த வேல்யூஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போய்க்கலாம் கல்வின் வேல்யூக்கு ஸோ இங்கே நான் கல்வின் வேல்யூக்குள்ளே போகிறேன் இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன 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 வேரியேஷன்ஸ் கல்வின் வேல்யூ அவங்க மாற்ற முடியும் கல்வி வேல்யூ மாற்றும் போது உங்களுக்கு என்ன கலர் ஆட் ஆகும் எந்த கலர் உங்களுக்கு சப்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ப்ரீ செட் மேனுவல் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஸ்கேனலில் வந்து அதை கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லைட் சோர்ஸில் என்ன மாதிரியான ஒரு கலர் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒயிட் ரெஃபரன்ஸை நம்ம கேமராவுக்கு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கேமரா நம்ம கொடுக்கூடிய ஒயிட் ரெஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி மீது கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் அப்போ அந்த படம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கலர்ஸை வந்து ஒரு ஆணித்தரமாக நீங்கள் சொல்லணும் சரியாக கொண்டு வரணும் உங்கள் ஃபோட்டோஸில் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரீ செட் மேனுவல் ஒயிட் பேலன்ஸ் நிக்கான்லேயும் கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் கேனல்லையும் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லைட் சோர்ஸை திரும்ப ஒரு முறை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ஒயிட் பேலன்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் சரியான ஒரு கலரை வந்து உங்கள் கேமரா வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் பற்றி ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் நமக்கு கட்டாயமாக வேணும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ டெக்னிக்கல